warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillah syukur wassalatu wassalamu ala sayyidina mujdid azam ka usra azam Khalifatullah khalifat rasulillah imam al-shariyat al-tariqat imam al-ayimma sayyidina as-saffa Amduh jid mushid kibla alayhi salatu wassalamu ala ahlu bayti al-kareem alayhi musalam wa jibayit Assalatu wassalamu ala sayyid al-anbiya ayyul mursalim alhamdulillahi rabbil alameen Amma ba'd fa'awzu billahi minas shaytani rajim bismillahirrahmanirrahim Inna allaha malaikatahu yusallun ala al-nabi Ya ayyu al-lazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina nabiyana habibana shafi'ana rasulina sallallahu alayhi wa sallam Allahumma salli ala sayyidina maulana ma'adhan al-judi al-karami wa alihi wa sallam اللهم صل على سيدنا مولانا النبي الأمي وآله وسلم اللهم صل على سيدنا شيخنا مرشدنا عليه السلام وعلى أهل بيته الكريم عليه السلام أجمعين اللهم صل على سيدنا مولانا سيد المرسلين وعلى خلفة الأمم المنصور عليه السلام وعلى أهل بيته الكريم عليه السلام أجمعين اللهم صل على سيدنا مولانا سيد المرسلين وعلى خلفة الله خلفة رسول الله إمام الشريعة والطريقة إمام الأئمة سيدنا الصرف وعلى أهل بيته الكريم عليه السلام وعلى أهل بيته الكريم عليه السلام أجمعين شو مستوى شو مشاس ناسيفات شو من مرجدا مرتب مارك جني سيد مجدد عزم قاصر عزم خليفة الله خليفة رسول الله إمام الشريعة والطريقة إمام الأئمة سيدنا الصفا ممدوح جد مشت كبير عليه السلام والسلام إذا ما شو من تبوت وبتر من أهل بيته عليه السلام وادن ران كودم بكي من هذا كري سان كري أما ذلك شو من إيمان ديتين إذا إيمان يربور استقام تكتو في ديتين سبحان الله الله بكرب العالمين تني كلام الله شريف ونامو دشاد مورك كرين ولي الله العزة ولي رسوله ولي المؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون إجود شمان مرجدة مرتبة من الله بكرب العالمين نار إبن ديني نور مجسد صحب الله جب بكس نار إبن جنر المؤمنين مسلمان روحين ونادر سبحان الله جنتا كرتو فكير كرتو بيخاني मुमिन मुसलमान दिल के मन अल्लाह पर बुर आलमीन एवं नूर मुझे सहबुल लोग जो पक्ष समुना देर शम्मन मर्ज़दा सत्य मुमिन मुसलमान दे शम्मन मर्ज़दा के एक सत्य उल्लेख करा जैसे बहार अल्लाह किंतु जरा मुनाफिक रहे चे लेकिन नल मुनाफ इन लायल मुन जरा मुनाफिक तरा ये शम्मन मर्ज़दा बुझ बना जरा मुना� तारा इस सम्मान मुझे तो बोलता हूँ मुझे कौन उपलब्धि करते हैं बना शीतक की हम लोग जैसे इधर मुझे दिदासुम हम लोग मुश्किल की बाले इस्लाम ना के पेची मार गुलाम होते भी रची सही तो मुझे दिदासुम हम लोग मुश्किल की बाले इस्लाम तीन आमदर के आमदर में तो अथर वो नादान नालायक दर के मार गुलाम तब उसे शुक्रिया दे कर शेष करा संभव हो गया ना सुबहानअल्लाह सही दिन जब दिदास जो मुझे मुश्किल की बारे इस्लाम तीन आमद के शिवमुल्ल नियामत दान करें चंस सुबहानअल्लाह शिवमुल्ल नियामत दान करें चंस सुबहानअल्लाह शिवमुल्ल नियामत एर सहज आरती बैखा शायद नूर मुझे साहबुल्लाह जो पाक्षर इ حدی شریف رہے چھے لا یؤنا حدکم حتی کونا حب علیہ من والدہ و والدہ و الناس اجمعین و فیروات اخرہ من مالی نفسی ہیں تم آتا تکھن پرن تم میں نے کامل ہوتے پر بنا جو تکھن تم را تمہ در پتا ماتا استری شنطان تمہ در شمست کی سچائی تیا بان کی تمہ در مال شمپت بان پرانے چاہتے ہیں نبی جی کوئی شمع بتنا کر بے تو تکھن پرن تم میں نے کامل ہوتے پر بنا मम्मी ने कैमरे होते पाल ले तो खून इज्जत सम्मान एक बार मम्मी ने कैमरे होते पर वैना समस्त किसी जगह बिशी में बहुत नबीज के ना करते पाल ले एक आरोग्य तहत शुरू फिर नबीज जाने दिच्छेन अहिबुल्लाह लिमायोजु कुमिन्यामती ये मोहब्बत संपर्क के कोतो सहज बसे नबीज आमदर के बुझाए दिलन ये तुम्रा मार मोहब्बत है कारण सुबहान अल्लाह वो अहिबु अहला बेईती लिहुब्बी आरामर सम्मान ताहलो बेशे हरे मुसलाम वो अधक मोहब्बत करो आमी स्वयं नबीजी नबीजी मोहब्बत लावे जन्नत सुबहान अल्लाह ताहलो देखा जाता है मोमिने कामिर हर जन्नत नबीजी शी मोहब्बत शर्तो शी मोहब्बत हासिल है जन्नत एकमत्त माध्यम च वाहिबु अहला बे इतिली हब्बी अहले बे शिफ की मोहब्बत करा शे अहले बे शिफ उन आदरी अंतर्भुक्त होच्छेन अमरा जो रसूल से जब मुझे दिदास जो नुमस्त लाले इस्लाम सुबहानअल्लाह विशेष कर अमरा जरा मुरीद कुल रोची आमदे जन्नो जरा कायनतर बशीज जन्नो विशेष अट्टी नियामत रोचेन अहले अमरा जो रसूल 
صلى الله عليه وسلم على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة الأمام المنصور عليه السلام سبحان الله جني رمضان شيف ماشي نوبم ماشي نوبم تركي دنيا رجمي تشريف مبارك إنه شراء كائنات بشكة نعمود دان دهن نكرتين سبحان الله جني حفيظ ما درجات سبحان الله جني أولي ما درجات سبحان الله جني مالله بكرم بورا لما خاص لك خسر سبحان الله جني هذه شو بقولني تو أكرر تو مخليفة سبحان الله جني يا مو أنا جون مهان بتيتو جني دنيا ببوش مورك أنا كم هلو دنيا ببوش مورك أنا كم هلو تني كائنات بشكة تو बिशाल बोर नियामों था दिया करें चेन जरा दुनिया ते अनेक बोर बोर अनेक पंडित तो अतीत हुए चेन तरा कहाँ नष्ट कर पनाओ करते पारे नहीं सुबहान अल्लाह तरा कर पनाओ करते पारे नहीं शे विषय थी जिन्हें खुले वतन में मालूम सूर अली सलाम तेरी नौ मदान शरीफ माशे नवम तरीके तस्सीम औरों के ने शरा साधारण तो गैगुरियन कैलेंडर ही सही कैलेंडर जैसे कि इंग्लिशी कैलेंडर वाला है, शेही कैलेंडर हमरा हमरा व्यवहार करें था कि एक कैलेंडर एक गैगुरियन कैलेंडर जरा तुरी करें छे तरह ग्रीक देवो देवता जरा रहें छे देवो देवी तादर नाम रे उन्हों करों ने तरह ये ईसाई सोनेर माशन नाम गुल बारे जी नाम गुलो करे से पत्ते दिन नाम जे दिवसन नाम करन करे छे शीतो तादर देवो देवो तादर नाम में नाउस बिल्ला जब मैं जाना ले फेब्रुअरी मार्च फिर नाउस बिल्ला इंजाले की गुलो अच्छे ग्रीक देवो देवो दिन नाम अमर इच्छा में चे ये नाम गुलो बोलो ना कुछ ही बोलते सी एवं हमादे अनिच्छा मुसलमान इत्तो किंतु ठीक थक बना, आमादर मुसलमान इत्तो ठीक रखा कर जन्नो, जिन्हें खुलीफा तुल माम अलमंसूर अली सलाम, तीन आमादर के सबसे इत्ते बरो सम्मान इत्ते एक टी विषय हदिया करे चेन, शिद्ध होच्चे शामसी शॉन, शोरो कैलेंडर सुबहान अल्लाह, शामसी शॉन टा कुतबर उत्तो हादिया हाराम नाजायज कास्त के कुफ्री कास्त के देव देव देर पूजा थे क्या मंदर के हफ्तों के साथ सुबहान अल्लाह कुलवत वालमन सुरारे इस्लाम तीन तो अगात कुदूत तेले में रोधिकारी जिनी एक एक कोरे छोईटी विज्ञान उन आरोप और किताब लिखे संस सुबहान अल्लाह जिनी तो अगात तेले में रोधिकारी जिनी अनेक शुक्खाती � फायसरा देते हैं कि सुबहान अल्लाह जब उन चार नहीं हैं आज के शराब पृथ्वी ते उन्हें एक शौर्जन तो होच्चे खुलफतुमार वंसूर अलैहि सलाम जिन्हें चार नहीं हैं जे शौर्जन तो होच्चे चार नहीं हैं जे मानुष मध्य विब्रांति होच्चे शे विब्रांति उठे निरशन कर दिए चें सुबहान अल्लाह शे खुलफतुमा� साहिब ज़ादा सुबहान अल्लाह शाह ज़ादा सुबहान अल्लाह तीन अच्छे ख़लीफ़ा तुम्हारे वाल मंसूर आ रहे हैं इस्लाम सुबहान अल्लाह तीन अच्छे हाफ़िज़ मदर दस सुबहान अल्लाह तीन अच्छे नौलिया मदर दस सुबहान अल्लाह तीन अच्छे आवरा दरसुल सुबहान अल्लाह तीन अच्छे हले बाई तेरे सुबहान � नवजीवन मोहब्बत पाव जाए अहले वेशवान उस समय तक मोहब्बत और मध्यम इस बहान अल्लाह तबल आम्रा जिदी खुलीफा तुम्हारे मंसूर आरे इस सलाम उन्हा के मोहब्बत करते पारी शंग नूर और मुझे सहाय बोला हो जो पक्ष समय मोहब्बत हासिल करते आरे इस बहान अल्लाह तो कुन्ने अनु मुमिने कामिल होते आरे इस बहान अल्लाह ताय खुलीफत वाल मंसूर आले इस्लाम उनके बुझ बना उनके मोहब्बत करते पर बना उनका सम्मान मर्जी मर्तब करते पर बना उनका खिदमत खिदमत अंजाम देते पर बना ना उस बिल्ला हिंसाली शिदा अल्लाह बक बना ला किन दल मुनाफिक इन अल्लाह यालमून इस इज्जत सम्मान मर्जी मर्तब वालों जरा मुनाफिक तारा बुझते पर बना उपलब्ध 
দলে দরে আমাদের বন্ধু বান্ধব আমাদের আত্মীয় স্বজন সবাই কিনে আমরা সে নিয়ামত হাসিল করবো সুবাহান আল্লাহ আমরা আজকে এখন যে বিষয়টি নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে যে বিষয় বিষয়ে স্বয়ং আল্লাহ পক রব্বুল আলমিন অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন নুর মুজা সাহাবুল্লাহ হচ্ছে পাকিস্তান গুরুত্ব তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন সাহাবাই কেরামতুল্লাহরাও গুরুত্ব দিয়েছেন এত বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন আমরা সেটা আমরা অল্প সময়ের মধ্যে আলোচনা করার চেষ্টা করব সেটা কি সম্মানিত দিন ইসলাম ওনার অন্যতম একটি স্তম্ভ সুবাহান আল্লাহ সেই স্তম্ভ নিয়ে আমরা আলোচনা করব মহান আল্লাহ ফকরবুল আলমিন তিনি কালামুল্লাহ শরীফ ওনার মধ্যে সংগ্রহ করেন নিশ্চয় যারা ইমান এনেছে আমরা সলে করেছে নামাজ আদায় করেছে এবং জাকাত আদায় করেছে তাদের জন্য মহাল্লা ফকরবুল আলমিনার পক্ষ থেকে রয়েছে প্রতিদান সুবাহান আল্লাহ সেটা কি তাদের কোনো ভয় চিন্তা পেশায় নাই সুবাহান আল্লাহ অর্থাৎ যারা ওই আল্লাহ হয়েছেন আল্লাপাকে বন্ধু হয়েছেন ওনাদেরকে আল্লাপাক যে মর্যাদা দিয়েছেন সে মর্যাদা দিবেন যারা সম্মানিত জাকাত জাকাত আদায় করবে সুবাহান আল্লাহ জাকাত সম্পর্কে আদি শরীফ নামদ রয়েছে বনের ইসলাম আলাহামা উল্লেখ করেছেন সুবাহার আল্লাহ এর মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে মহাল্লা প্রকল্পুর আলমিন এবং নুর রমিজাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাহেবের প্রতি ইমান আনা সুবাহান আল্লাহ এরপর দ্বিতীয়ত হচ্ছে মুসলমান হয়েছে এখন নামাজ আদায় করো নামাজের বিষয়ে উল্লেখ করেছে সুবাহান আল্লাহ তৃতীয় বিষয় হচ্ছে তৃতীয় এবং মধ্যবর্তী যেটাকে বলা হয় তৃতীয় এবং মধ্যবর্তী মধ্যবর্তীর একটি ব্যাখ্যা আরো একটি রয়েছে সেটা কি আরববাসীকে সহজ ভাষায় অল্পতে কেননা খৈরুল কালাম না আল্লাহ দাল্লাহ আল্লাহ মিল্লু উত্তম কথা ওইটা যেটা ভাষায় অল্প বোঝা বেশি কিন্তু বিরক্তিকর নয় সেটা নুরুল ইসলামগুলো হচ্ছে অল্পতে বুঝে দিচ্ছেন সেটা কি যে আরববাসীগণ তেনারা তাবু টানিয়ে থাকতেন তাবু স্থাপনের জন্য মধ্যবর্তী খুঁটি বিদিত বিকল্প আর কোনো ব্যবস্থাই ছিল না মধ্যবর্তী খুঁটি বিদিত তাবু স্থাপন করতে পারে না সেই জন্য নুরুল ইসলামগুলো হজুর পাকিস্তান তিনি আরববাসীকে সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন যে এটা হচ্ছে মধ্যবর্তী খুঁটি আল হাজ্জিল বাইত আর সমীর রমাদান চতুর্থ এবং পঞ্চম হচ্ছে সাধ্য সামর্থ্য থাকলে হজ করা এবং রমাদান মাসের রোজা রাখা সুবাহান আল্লাহ এই যে তৃতীয় এবং মধ্যবর্তী ক্ষতি সেটা কি সম্মানিত জাকাত সুবাহ আল্লাহ এই সম্মানিত জাকাত এটা এত বড় গুরুত্বপূর্ণ আবাদত সে আবাদত না করলে কি হবে আল্লাহ পাক সেটা বলে দিচ্ছেন আল্লাহ দিন আল্লাহ যারা জাকাতকে মানবে না জাকাতের কাজ করবে না জাকাত আদায় করবে না তারা হচ্ছে পুরকাল অস্বীকারী তারা হচ্ছে কাফির নাউজবিল্লাহ হিমজালিক অর্থাৎ জাকাত তার কাজ না করলে তখন সে কি হয়ে যাবে তারটা কাফির হয়ে যাবে নাউজবিল্লাহ হিমজালিক শুধু তাই না জাকাত এত সূক্ষ্ম এবং এত 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 শ্রেষ্ঠ একটা বিষয় এত একটা সূক্ষ্ম বিষয় এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই জাকাত সম্পর্কের সঙ্গে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তিনি কালামুল্লাহ শরীফনার মধ্যে সরাসরি বত্রিশ বার উল্লেখ করেছেন সুবাহান আল্লাহ যেটা সাফিউর রহমান সাদামান আবাল কিবুল আলাই ইসলাম তিনি প্রায়শ বলে থাকেন সেটা কি যে কোনো একটা অফিসের কোনো মালিক তার কর্মচারীকে যদি বলে তুমি কাজটা করো একবার করলে করবে আমার মেহমান আসবে তুমি তাকে খেয়াল রাখবে একবার করলে সে করবে কিন্তু এটা যদি বারবার বলে যে অমুক মেহমান আসবে তার প্রতি খেয়াল রাখবে আবার যদি বলে তাকে প্রতি খেয়াল রাখবে আবার যদি বলে তাকে গুরুত্ব দেবে আবার যদি বলে তার সম্মান করবা এরকম যদি বত্রিশ বার বলে তাহলে ওই কর্মচারীরা কি করবে ও যেটা পাগল হয়ে যাবে যে ওই কাজটা ওই আদেশটা সঠিকভাবে পালনের জন্য তাহলে দেখা যাচ্ছে 
আল্লাহ রব্বুল আলমিন তিনি আমাদের খালিক মালিক রব্বুল আলমিন তিনি সরাসরি এই জাকাতের বিষয়টা সরাসরি উল্লেখ করেছেন বত্রিশ বার সুল হ্যাঁ আল্লাহ তাহলে কত গুরুত্ব দিতে হবে যদি গুরুত্ব না দেওয়া হয় তাহলে কি হবে মাল্লা পাক রব্বুল আলমিন তিনি তো রহমান রাহিম দয়ালু তারপরেও তেনার রহমত সম্পর্কে একটি ওনার দয়া সম্পর্কে একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয় যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সর্বপ্রথম মহব্বতটাকে সৃষ্টি করেন মহব্বতকে সৃষ্টি করে তিনি একশত ভাগ করেন একশো ভাগের মধ্যে নিরানব্বই ভাগটা নিজের মধ্যে রেখে দেন আর এক ভাগকে আবার একশত ভাগ করেন একশো ভাগের মধ্যে নিরানব্বই ভাগ জিনিস আলমিন হজুর পাক সাল্লাহ আলী সাল্লাম ওনাকে প্রদান করেন সুবহান আল্লাহ হাদিয়া করেন সুবহান আল্লাহ আর যে এক ভাগ রয়েছে সেই এক ভাগকে সারা পৃথিবীর মাঝে ছড়িয়ে দেন সুবহান আল্লাহ সেই মহব্বত পেয়ে মানুষ একজন আরেকজন যেন দেওয়া না হয় কেউ আত্মহত্যাও করে না মুসিবিল্লাহ হিনজালি একজন আরেকজনের জন্য দেওয়া না হয়ে মানুষ যান প্রাণও দিয়ে দিচ্ছে না মুসিবিল্লাহ হিনজালি সে মহব্বত যারা পরিমাণ মহব্বত তাহলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তাহলে নুরুমুল ইসলাম হচ্ছে তিনি কত বেশি মহব্বত করেন খালিক মালিক রব্বুল আলম তিনি আমাদের কত বেশি মহব্বত করেন তারপরও আবার নবীজি হচ্ছেন আমার সাল্লা কাইল্লা রহমত আলিল্লাহ আলমিন তিনি হচ্ছেন আমাদের জন্য সারা কায়নাত বাসের জন্য রহমত সুবহান আল্লাহ রহমত মানে শান্তি এখানে কোনো কষ্ট দুঃখ কোনো কিছু থাকবে না সুবহান আল্লাহ তারপরে এখানে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তিনি নবীজিকে বলতেছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ওনার বিষয়টা স্বয়ং নুরুম সাহাবুর তিনি বলতেছেন যে উমির তন আতিলান্নাস আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ওর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়েছি কি আদিষ্ট হয়েছে হাত্তা সাদাল্লাহ আল্লাহ আন্না মোহাম্মদ রসুল সাল্লাম ওই অমি সলা ওই তাই জাকা আমি আল্লাহ পক্ষ মহান আল্লাহ পক্ষ রব্বুল আলমিন পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়েছি ওই সমস্ত লোকদেরকে কতল করুন তাদেরকে হত্যা করুন তাদেরকে জাহান নামে পাঠিয়ে দিন তাদেরকে যারা মহান আল্লাহ পাক এবং নুর মুজ সাহাবুল্লাহ হচ্ছে পাকসিম আদেরকে মানবে না সেটাই আমরা বাস্তব দেখেছি যিনি সিদ্দিক আকবর আলাই ইসলাম তিনি কি করেছিলেন তিনি নুর মুজ সাহাবুল্লাহ হচ্ছে পাকসিম আদেরকে না মানার কারণে ভণ্ড নবী দাবিদার তাদেরকে কতল করে হত্যা করে তাদেরকে জাহান নাম পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সুবাহান আল্লাহ সেটাই নবীজি বলতেছেন উনি তো অতিরান্না আসলে সমস্ত লোকদেরকে হতল করুন হত্যা কতল করুন হত্যা করুন তাদেরকে জাহান নাম পাঠিয়ে দিন যারা যারা মহাল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এবং নুর মুজা সাহাবুল্লাহ হজুপুস্তমার প্রতি মানান দেন তারপরে কি ওই আমি সলা নামাজ আদায় করবে নামাজকে অস্বীকার করবে না আউজবিল্লাহ হিনজালিক তৃতীয় হচ্ছে ওই তাই জাকা যারা জাকাত আদায় করবে না আউজবিল্লাহ জাকাত আদায় করবে না তাদেরকে কতল করার জন্য হত্যা করার জন্য জাহান নাম পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে আউজবিল্লাহ হিনজালিক তাহলে চিন্তা করতে হবে ফিকির করতে হবে এই জাকাতের গুরুত্বটা কত বেশি রয়েছে জাকাতে কত গুরুত্ব রয়েছে জাকাতটা আমরা আজকে বুঝতে পারি না না বোঝার কারণে জাকাতকে আমরা অবহেলা করি তাচ্ছিল্য করি না আজবিল্লাহ জালিক অথচ জাকাত এত সূক্ষ্ম বিষয় হাদিস শরীফ রয়েছে মা তুলিফা মারুন ফি বার্রিন ওলা বাহারিন ইল্লা বেহাজিজ জাকা জমিনি এবং পানিতে যা কিছু ধ্বংস হওয়া একমাত্র কারণ হচ্ছে জাকাত তাই করা হয়নি না আজবিল্লাহ জালিক এবং উম্মুল মিনিন সিদ্দিক আলহাম জাকাতের কোন অংশ মিলে যাবে সমুদ্র মালটি হারাম হয়ে যাবে না উজবিল্লাহ ধ্বংস হয়ে যাবে না উজবিল্লাহ যেমন এক বালতি পানির মধ্যে এক ফোটা চনা যদি পরে এক বালতি দুধের মধ্যে এক ফোটা চনা যদি পরে এক বালতি মধুর মধ্যে এক ফোটা যদি চনা পরে সম্পূর্ণটা হারাম না জায়জ হয়ে যাবে না আউজবিল্লাহ জালিক সেটা খাওয়া যাবে না ঠিক তদ্রুপ আমার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা এর সাথে এর সাথে যদি একটা পয়সা একটা পয়সা একটা জার্রা পরিমাণ অংশ যদি মিলে যায় হারাম সেটা কি জাকাতের টাকা যদি মিলে যায় তাহলে কি হবে তাহলে আমার সমস্ত মাল সম্পত্তি হারাম হয়ে যাবে না আউজবিল্লাহ জালিক একটি সরিষার কোনো খাদ্য হারাম খেলে চল্লিশ দিনের এবার বন্দি কবর হবে না এবারত কবরের পূর্ব শর্ত হচ্ছে হারাল খাদ্য খাওয়া আউজবিল্লাহ জালিক শরীরের ওই অংশটুকু ঝান নামে যাবে যেটা হারাম দ্বারা অর্জিত শুধু ওই অংশটুকু যাবে না সেই অংশটুকু আমাকে নিয়ে যে ব্যক্তি হারাম খাবে তাকে নিয়ে সে সমস্ত শরীরকে নিয়ে সে ঝান নামে যাবে না আউজবিল্লাহ জালিক এটা খুব কঠিন বিষয় সূক্ষ্ম বিষয় কাজেই জাকাতের বিষয়টি আমাদেরকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতে হবে এটা গুরুত্ব এটার মধ্যে কোনো অবহেলা করা গাফরতি করার কোনো সুযোগ নেই না আউজবিল্লাহ জালিক এখন সম্মানিত জাকাত এই জাকাত বিষয়টা কি সেটা আমাদেরকে ভালোভাবে বুঝতে হবে উপলব্ধি করতে হবে এই জাকাতরা না দিলে কি হবে আমরা সমস্ত বিষয়গুলো জানতে পারলাম হ্যাঁ এখন যে জিনিসটা যে কাজটা না করলে এত ক্ষতি হয়ে যাবে এত সমস্যা হয়ে যাবে এত নাফরমান হয়ে যাবে জাহান নামে হয়ে যাবে এত কঠিন অবস্থা হয়ে যাবে সেই বিষয়টা অবশ্যই আমাদেরকে ভালোভাবে জানতে হবে শিখতে হবে বুঝতে হবে উপলব্ধি করতে হবে জাকাত 
শব্দের অর্থ হচ্ছে দুটা একটা হচ্ছে কি তাহারাত একটা হচ্ছে বারাকাত একটা হচ্ছে তাহারাত একটা হচ্ছে বারাকাত জাকাত এর মাধ্যমে আমার ধন সম্পদ আমার নিজের জিসমানি রোহানি সমস্ত কিছু বৃদ্ধি পাবে সুবাহানাল্লাহ এবং শুধু তাই না আমার ধন সম্পদ এবং আমার জিসমানি রোহানি সমস্ত কিছু পবিত্র হবে সুবাহানাল্লাহ জাকাত শব্দের অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধি হওয়া এবং আমাকে পবিত্র হওয়া অর্থাৎ আমার মাল সম্পদ বৃদ্ধি হবে মাল সম্পদ পবিত্র হবে আমার জিসমানি রোহানি সমস্ত কিছু বৃদ্ধি হবে সমস্ত কিছু পবিত্র হবে সুবাহানাল্লাহ তাহলে একটা খুব সহজ বিষয় যে জিনিসটা বৃদ্ধি সেই জিনিসটা আমাদের সকলের প্রয়োজন রয়েছে সুবাহানাল্লাহ কি ভাবে বৃদ্ধি হবে কত গুণিত হারে বৃদ্ধি হবে সেটাও আমার আল্লাহ পাকর বলে আলমিন তিনি পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন মাসারুল্লাহ জিনাম ফি সাবির হাব্বাতিন আম্বাদি কুল্লি সুমাহ मात्र एक धानर बिमय दान ধান দান করলেন সুবাহান আল্লাহ তারপর আল্লাহ আল্লাহ আলিম আল্লাহ পাক মানুষের অন্তরের বিশুদ্ধ অনুযায়ী যাকে খুশি আল্লাহ পাক তাকে আরো বহু বহুগুলো বৃদ্ধি করে দেন আল্লাহ পাক সমস্ত কিছু দেখেন কার অন্তরের বিশুদ্ধতা কতটুকু কি আল্লাহ আসেন আলিম সমস্ত কিছু দেখেন এবং জানেন আল্লাহ পাক আল্লাহ পাক সমস্ত কিছু দেখেন এবং জানেন সুবাহান আল্লাহ সেটা আরো এখানে বলা হয়েছে একই শাস্য সেটাকে আল্লাহ পাকর বলে তিনি আরো বলতেছেন যে মানজা আবির হাসানাতি ফালাহু আশ্রম সালিহা যে ব্যক্তি আমার আল্লাহ পাকর বলে আলমিন আমার রাস্তায় একটি মাত্র টাকা দান করবে বা একটি নেক কাজ করবে আল্লাহ পাকর বলে আলমিন তার বিনিময়ে কম পক্ষে দশ গুণ দান করবে সুহান আল্লাহ এখন শাসকে দশ দ্বারা গুণিত হার বৃদ্ধি করলে সাত হাজার হয়ে যাবে সুহান আল্লাহ এখন রমাদান শরীফ মাস আসতেছে রমাদান শরীফ মাস আসতেছে এই রমাদান আমরা যদি সাত হাজারকে সত্তর গুণ হারে যদি বৃদ্ধি করা হয় তাহলে কত গুণ হারে বৃদ্ধি হবে সেটা চিন্তা করতে হবে ফিকির করতে হবে আমরা আজকে মনে করি যে মোল্লা ফকর বলে আলমিন তিনি বলেছেন হ্যাঁ আমাদের হয়তো অনেকে মনের মধ্যে চিন্তা আসতে পারে ধারণা আসতে পারে মোহাল্লা ফকর বলে আলমিন তিনি বলেছেন আসলে কি হবে কি তাহলে আমি বলবো মোহাল্লা ফকর বলে আলমিন তিনি কি মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে বান্দাকে উন্মতে কাজ করাবেন দেখি আল্লাহ ফকর বলে আলমিন ওনার কোনো প্রয়োজন রয়েছে কখনো না আল্লাহ ফকর বলে আলমিন মিথ্যা আশ্বাস দিতে পারেন দেখ কল্পনাও করা চিন্তা করলো ইমান নষ্ট হয়ে যাবে না আসবিল্লাহ জালিক আসলে মূলত হজরত সাহাবাই রহমতুল্লাহ আনুম এবং পূর্ববর্তী মানদার যিনারা রয়েছেন সেমাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাকর বলে আলম তিনি বলেন ফাইন আমানু বিমিসলিম আমান তুম বিফ আদিত্যাম হজরত সাহাবাই কেরমতুল্লাহ আনুম এবং পূর্ববর্তী মানদার যিনারা ওনারা যেভাবে ইমান এনেছেন সেভাবে যদি তোমরা ইমান আনতে পারো তাহলে তোমরা পরিপূর্ণভাবে তোমরা কি করবে হাদায়াত লাভ করবে সুবাহ আল্লাহ যেমন আমরা হজরত রাবিয়া বসরি রহমতুল্লাহ আরাইহা ওনার একটি ঘটনা যদি আমরা উল্লেখ করি আমরা যদি আলোচনা করি ফিকির করি তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে আসলে আল্লাহ পাকর আব্বুল আলমিন তিনি যেটা বলেন এটাতে বিন্দুতম আমরা যদি বিন্দুতম সন্দ পোষণ করি সেই মান থাকবে না আল্লাহ পাকর আব্বুল আলম সেটা যেটা বলেন সেটা দুনিয়ার জমিন আল্লাহ পাক বাস্তব দিতে পারেন সুবাহান আল্লাহ এবং দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন সুবাহান আল্লাহ সেটা কি হজরত রাজিয়া বসির রহমতুল্লাহ আলহ ওনার জীবন মরকে আমরা দেখতে পাই যে ওনার বাসায় একবার মেহমান তাশরিফ মরক আনলেন মেহমানকে মেহমানদারি করা সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত তিনি সুন্নতি দস্তখানা মরক সুন্নতি পুলিশ মরকের মধ্যে হ্যাঁ সেই সুন্নতি খাদ্য রুটি তিনি বিতরণ প্রদান করলেন এমন সময় একজন বিক্ষোভ এসে হাত দিল তিনি কি করলেন মেহমানদের সামনে থেকে রুটি দুটি উঠিয়ে তিনি বিক্ষোভকে দিয়ে দিলেন সুবাহান আল্লাহ মেহমানদয় ওনারা কিছুই বললেন না যেহেতু এটা বলি আল্লাহ দরবার আদব রক্ষা করতে হবে সেজন্য মেহমানদয় কোনো কিছুই বলেন নাই কিছুক্ষণ পর দেখা গেল একজন ব্যক্তি একজন ব্যক্তি হাজার আবিয়া বসি রহমতুল্লাহ আর ওনার কাছে আসলেন কিছু হাদিয়া নিয়ে কি হাদিয়া নিয়ে রুটি হাদিয়া নিয়ে আসছেন রুটি হাদিয়া নিয়ে এসে বলল যে আমার মনিব আপনার জন্য হাদিয়া পাঠিয়েছে তিনি বললেন নামাও তো দেখি নামিয়ে তিনি সব রুটি গনলেন গনে দেখলেন এখানে উনিশটা রুটি উনি বললেন যে না এই রুটি তো আমার জন্য না এটা হতে অন্য কারো জন্য তুমি এটা নিয়ে যাও এটা আমার জন্য না সে অনেক কাকুতমনীতি করলো যে না আপনার কথা বলেছে আমি আপনাকে চিনি আপনার আপনার কাছে নিয়ে আসার জন্য বলেছে আপনি সেই ব্যক্তি 
আপনি রাখেন উনি বলেন যে না সেটা আমার জন্য না তোমার মনে হবে গেছে ফেরত নিয়ে যাও যেহেতু উনি রাখবেনই না তাহলে সে এখানে কিভাবে দিবে সে ফিরিয়ে নিয়ে গেল তার মনিবের কাছ থেকে সমস্ত কিছু বললো যে ওনার কাছে গেলাম ওনার কাছে গিয়ে বললাম উনি গুনলেন গুনে দেখলেন উনিশটা রুটি আছে এই জন্য তিনি বললেন এটা আমার না তোমার মনিবের কাছে তুমি ফিরে যাও তখন সাথে সাথে ওনার মনিব বলল যে তুমি করছো কি তুমি কি করলে তুমি উনিশটা রুটি নিরা কেন তুমি এক কাজ করো তুমি বিশটা রুটি নিয়ে যাও বিশটা রুটি নিয়ে ওনার খেত মতে হাদিয়া দিয়ে আসছে ভাঙা আল্লাহ মঞ্জু ভাল নাকি পরবর্তীতে বিশটা রুটি নিয়ে আসলেন গণে হয়তো তারা ব্যবস্থা হতে লাগে তিনি গণে দেখলেন যে বিশটা রুটি তিনি বললেন যে হ্যাঁ এটা আমার জন্য ঠিক আছে উনি গ্রহণ করলেন ন্যূনতম কি মানজাবিল হাসরাতি ফল আসলাম সালিহা যে একটা করবে আল্লাহ পাক তার বিনিময়ে কম পক্ষে দশটা দিবেন সব হান আল্লাহ কম পক্ষে দশটা দিবেন সেটা বাস্তব বৃদ্ধি করে দিবেন আমাদের মাল সম্পদ চিন্তা করতে হবে ফিকির করতে হবে সেজন্য আমরা ইতিহাস দেখতে পাই ইতিহাস দেখতে পাই সে ইতিহাস কি ইতিহাস বলে সাহাবাইকে রহমতুল্লাহ ওনারা জাকাতের ব্যবস্থাকে বাস্তবায়ন করার ফলে এমন অবস্থা হয়েছিল যে ওনারা রাস্তার মোড়ে মোড়ে শহরে শহরে গ্যারামে গঞ্জে সব জায়গায় ওনারা খেলাফতের পক্ষ থেকে খলিফার পক্ষ থেকে ঘোষণাকারী ঘোষণা দিতে লাগলেন যে কারো যদি জাকাতের টাকা প্রয়োজন লাগে জাকাতের টাকা প্রয়োজন লাগে তাহলে খলিফার পক্ষ থেকে যেন জাকাতের টাকা গ্রহণ করা হয় আশ্চর্যের বিষয় আল্লাহ পক্ষ কুদরত পৃথিবীতে তখন একটি মানুষও খুঁজে পাওয়া গেল না যে জাকাত গ্রহণ করবে সুবাহান আল্লাহ একটি মানুষ খুঁজে পাওয়া গেল না অর্থাৎ জাকাত ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ বাস্তবায়নের ফলে কি হলো সম্পূর্ণ বাস্তবায়নের ফলে সারা পৃথিবী থেকে দরিদ্র ব্যক্তি উঠে গেল সবাই স্বচ্ছল হয়ে গেল সবাই স্বাবলম্বী হয়ে গেল সবাই নিয়ামতে পরিপূর্ণ হয়ে গেল সুবাহান আল্লাহ শুধু তাই না হয়তো সাহাবাকে আমাদের রান্নমুলরা কাপ্তানের কাপড় দিয়ে কাপ্তানের কাপড় দিয়ে তেন ওনারা নাক মুবারক পরিষ্কার করতেন সুবাহান আল্লাহ কেন ওনারা জাকাত মুবারককে বাস্তবায়ন করেছেন কীরকমভাবে বাস্তবায়ন করেছিলেন সিদ্দিক আকবর আবু বকর সিদ্দিক রাজিয়াল্লাহ তাল আলাই ইসলাম তিনি বলেন আল্লাহ পাকের কসম যে ব্যক্তি নামাজ এবং জাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে তার বিরুদ্ধে আমি জিহাদ ঘোষণা করব এবং তিনি জিহাদ ঘোষণা করেছেন জিহাদও করেছেন এবং অনেক সাহাবাকে আমাদের ওনারা শহীদ হয়েছেন তারপর তিনি কি জাকাতকে বাস্তবায়ন করেছেন সুবাহান আল্লাহ তিনি বলেছেন আল্লাহ কসম কেউ যদি একটি হোটেল রশিও জাকা দিতে অস্বীকার করে আমি তার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করবো সুবাহান আল্লাহ ওনারা যেহেতু এরকমভাবে জাকাতকে বাস্তবায়ন করেছেন জাকাতকে বাস্তবায়ন করেছেন সেজন্য দেখা যাচ্ছে ওনারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দামি কাপড় সেই কাপড় দিয়ে ওনারা কি করতেন ওনাদের নাক মোহর পরিষ্কার করতেন সুবাহান আল্লাহ নাক পরিষ্কারের জন্য আমরাও এখন যদি কোনো কাপড় আমাদের যদি কখনো সর্দি লাগে আমরা যদি নাক পরিষ্কারের জন্য চিন্তা করি কোনো কাপড় টাপড় রাখি সেটা খুব দামি কাপড় হইতে হবে সেটা কিন্তু আমরা কখনো করি না আমরা একটু নর্মাল একটা কাপড় হলে আমরা সেটাতে যেহেতু নাক পরিষ্কার করতে হবে আমরা একটা নর্মাল একটা কাপড় দিয়ে সেই নাক পরিষ্কার কাজটি সম্পন্ন করি কিন্তু এই নাক পরিষ্কার কাপড়টি এত দামি কাপড় হবে এই নাক পরিষ্কার কাপড়টি সুতা হবে স্বর্ণের রূপার সেটাকে আমরা কখন কল্পনা করেছি সে অকল্পনীয় বিষয় বাস্তবে হয়েছিল হজরত সাহাবাকে আনুমাদের জীবনে সুবাহান আল্লাহ কেন হয়েছিল যে ওনারা জাকাত ব্যবস্থাকে বাস্তবায়ন করেছিলেন সুবাহান আল্লাহ সেটা তো আল্লাহ পাকি বলে দিয়েছেন যে কত গুণ গুণিত হারে বৃদ্ধি পাবে সেই গুণিত হারেই ওনারা বৃদ্ধি পেয়েছেন পেয়ে ওনারা ফেরত পেয়েছেন এবং সেই কারণেই সারা পৃথিবীবাসী তখন স্বচ্ছল হয়ে গেছিলেন ওনারা স্বচ্ছল হয়ে গেছিলেন ওনারা সবাই জাকাত দ্বারা উপযুক্ত হয়ে গেছিলেন জাকাত খাওয়ার কোনো লোকই ছিল না সুবাহান আল্লাহ এখন আমরা যদি আর্থিকভাবে স্বচ্ছ হতে চাই তা আমরা যদি কুফরি থেকে মুক্তি চাই যেটা হাদিস শরীফ হয়েছে কাদাল ফাকুর আইন এক কোনো কুফরন অতি গরিবি থেকে কুফরি দুর্গন্ধ আসে আমরা যদি সেই কুফরি থেকে মুক্তি পেতে চাই আমরা যদি ইমান হারা হওয়া থেকে বাঁচতে চাই আমরা যদি নবজির মাধ্যমে কথন হওয়া থেকে বাঁচতে চাই আমরা যদি আমাদের মাল সম্পদ হালাক হওয়া থেকে বাঁচতে চাই আমাদের মাল সম্পদ ধ্বংস হওয়া থেকে বাঁচতে চাই আমরা যদি যে ইমান নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচতে চাই আমাদের যদি আমাদের স্তম্ভকে ঠিক রাখতে চাই আমরা যদি আল্লাহ পাকর রবরান পক্ষ থেকে ভয় চিন্তা পেশান থেকে মুক্তি থাকতে চাই প্রতিদান চাই তাহলে আমাদের কী করতে হবে সম্মানিত জাকাত ওনার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে জাকাত আদায় করতে হবে কীভাবে জাকাত আদায় করতে হবে আগে নিজ থেকে এরপরে আমার 
করিবার প্রয়োজন আমার আত্মীয় স্বজন আমার প্রতিবেশী আমার সমস্ত বন্ধু বান্ধব থেকে সুবাহান আল্লাহ জাকাত তার দুই প্রকার জাকাত হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে নগদ অর্থ সম্পদের জাকাত আটটা হচ্ছে ফসলের জাকাত ফসলের জাকাতটাকে বলা হয় ঊসর ফসলের জাকাতটাকে বলা হয় ঊসর ঊসর মানে হচ্ছে দশ অর্থাৎ যেটা কষ্ট ছাড়া হয় সেটাকে দশ ভাগের এক ভাগ দশটা আম হলে একটা আম দশটা কাঁঠাল হলে একটা কাঁঠাল দশটা লিচু হলে একটা লিচু আর যেটা কষ্ট করে ফলানো হয় সেটা হচ্ছে নিশ্চয় ঊসর সুবাহান আল্লাহ তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জাকাত হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে ফসলের জাকাত আর একটা হচ্ছে নগদ অর্থ সম্পদের জাকাত নগদ অর্থ সম্পদের জাকাত এটা ফরজ হয় বছরে একবার মালে নিস্তাব হতে হয় মালে নিস্তাব হলে তার উপরে সম্মানিত জাকাত ফরজ হয়ে যায় এক বছর পূর্ণ হয়ে গেছে ভাল আল্লাহ কিন্তু ফসলের জন্য মালে নিস্তাব হওয়া শর্ত না এবং এক বছর পূর্ণ হওয়া সেটাও শর্ত না প্রত্যেক সিজনে অর্থাৎ যখনই ফসল কাটবো তখনই আমাকে ওষুধ আদায় করতে হবে যেটা কষ্ট করে ফলানো হয় সেটা হলো বিশ ভাগের এক ভাগ যেটা কষ্ট ছাড়া ফলানো হয় সেটা হচ্ছে দশ ভাগের এক ভাগ যদি সেটা না দিই তাহলে কি হবে আমার সম্পূর্ণ ফসলকে হারাম হয়ে যাবে এবং এই হারাম খাদ্য খাওয়ার কারণে আমার কোরআন পদ বন্ধুকে বলা হবে না হারাম খাদ্য খাওয়ার কারণে আমার যাকে ঝার নাম হইতে পারে আমজবিল্লাহ মিজালিক এখন যদি আমার দশ মন দান হয় তাহলে আমাকে অর্ধ মন দান দিয়ে যেতে হবে আমার যদি বিশ মন দান হয় এক মন দান দিয়ে যেতে হবে আমার যদি দশটা আম হয় একটা আম দিয়ে যেতে হবে আমাকে পাঁচটা আম হয় তাহলে অর্ধেক আম দিতে হবে অর্ধেক আম তো দেওয়া যাবে না অর্ধেক আম একটা আমের মূল্য হিসাব করতে হবে অর্ধেক আমের মূল্য কত হয় সেটাকে হিসাব করে সে মূল্যটা দিয়ে দিতে হবে সে মূল্যটা যখন দিয়ে দিব তখন আমাদের এই ফসলের ওষুধটা আদায় হবে অন্যথায় ফসলটাই হারাম হয়ে যাবে আর জাকাত যেটা নগদ অর্থ সম্পদের জাকাত যেটা সেটা কি সেটা হচ্ছে সার্বানবরী রূপা বা তার সম্পরিমাণ মূল্য যদিও স্বর্ণ কথা বলা হয় কিন্তু এখানে মাসালা আসবে রূপা এই জন্য আসবে যে এটার দ্বারা যে জাকাত দিবে এই মাসালার দ্বারা যে জাকাত দিবে তারও ফায়দা হবে এবং যারা জাকাত গ্রহণ করবে তাদের জন্য ফায়দা হবে সুবাহ আল্লাহ এখন সার্বানবরী রূপা বা তার সম্পরিমাণ মূল্য বর্তমান বাজার দর হিসাবে তিপ্পান্ন হাজার টাকা তিপ্পান্ন হাজার টাকা যদি কারোর কাছে গচ্ছিত থাকে অথবা কিছু অলঙ্কার থাকে কিছু স্বর্ণ থাকে কিছু রূপার ইয়া থাকে কিছু নগদ টাকা থাকে সব মিলে যদি তিপ্পান্ন হাজার টাকা তার উপর জাকাত ফরজ হয়ে যাবে সুবাহ আল্লাহ সে জাকাত দিতে হবে তার জন্য জাকাত দেওয়া ফরজ সে যখন জাকাত দিবে তার মাল সময় আরো বৃদ্ধি করে দিবেন আল্লাহ বকর বলে আরবি সুবাহ আল্লাহ এখন এই জাকাতটা কোথায় দিতে হবে কোথায় দিতে হবে জাকাতটা জাকাতটা দিতে হবে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান মোহাম্মদ জামসিমি এতিমখানা মাদ্রাসা লীলা বরিং আছে বাহান আল্লাহ যেটার যে মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা এবং পৃষ্ঠপোষকই হচ্ছেন একজন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমের খাস লক্ষ্য সুর আল্লাহ যিনি আওলাদ রসুল যিনি মুজাদ্দিদ আজম আলী ইসলাম সুবাহান আল্লাহ মাদ্রাসার নামও শুনলে আপনারা বুঝতে পারেন পারবেন যে কত সুন্দর নাম মোহাম্মদ ইয়া জামিয়া শরীফ সুবাহান আল্লাহ অর্থাৎ এটা হচ্ছে নবীজির কে শিক্ষা লাভ করা নবীজিকে হাসিল করা আল্লাহ পাক হাসিল করা যে বিশ্ববিদ্যালয় যে প্রতিষ্ঠান সেটা হচ্ছে মোহাম্মদ জামে শেষ ভাল আল্লাহ শুধু নামে বাস্তব দেখা যাচ্ছে এই মাদ্রাসার মধ্যে সমস্ত আমলগুলো সে সেভাবে বাধ্যতামূলক বলে করানো হচ্ছে ভাল আল্লাহ যেমন সমস্ত ছাত্ররা মাথা তালাতে পাতলা পর্যন্ত খাওয়া দাওয়া ঘুম থেকে শুরু করে উজ্জ্বস্তিন দেওয়া সমস্ত বিষয়ে পরিপূর্ণভাবে সুন্নতি দিতে পারে করতে হবে সুবাহ আল্লাহ পরিপূর্ণ হবে আগের রুমাল থেকে শুরু করে যা কিছু সমস্ত কিছু আর তারপর কি তারা তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তে হবে বাধ্যতামূলক বসে ভালো আল্লাহ তারা পাঁচত নামাজের পরে বাধ্যতামূলক মিলাশ্রী নবীজির সারা নবীজির মহাব্বত পড়তে হবে ভালো আল্লাহ এবং তাদেরকে ইলমি তাসফ অর্জন করা বাধ্যতামূলকভাবে তাদেরকে শেখানো যেটা বলা হয়েছে যে ইলম নাফ এস ভাল আল্লাহ উপকার ইলম এস ভাল আল্লাহ সেই উপকার ইলমটাও বাধ্যতামূলকভাবে শেখানো হয়েছে ভালো আল্লাহ তারা ওলি আল্লাহ হয়ে যাচ্ছে ভাল আল্লাহ এই মাত্রা ছাত্রদের কখনো রাস্তাঘাটে মিটিং মিছিল দূরের কথা তারা কল্পনাও করে না স্বপ্ন চিন্তা করে না যে তারা রাস্তায় মিটিং মিছিল করবে ভাল আল্লাহ এই মাথা ছাত্ররা টেলিভিশন দেখা যায় দূরের কথা কখনো কল্পনা তা স্বপ্নও চিন্তা করে না যে তারা টেলিভিশন দেখবে ভাল আল্লাহ মাদ্রাসার শিশুরা বাস্তবিক ক্ষেত্রে তালবি আলমদের কেমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় যেন মহাল্লাহ পক্ষ রব্বুল আলমিন ওনাকে হাসিল করতে পারে নুর মুজাসা বলে হচ্ছে ওনাকে হাসিল করতে পারে সুবাহ আল্লাহ এই মাদ্রাসার অধীনে সারা বাংলাদেশে চারশোর বেশি প্রতিষ্ঠান রয়েছে সুবাহ আল্লাহ চারশোর বেশি প্রতিষ্ঠান রয়েছে আপনি আমি কেন এই মাদ্রাসার মধ্যে আমরা চাকার দেব অনেকগুলো কারণ অনেকগুলো কারণ অনেকগুলো কারণ অনেকগুলো কারণ তবে সহজ একটি বিষয় আমি আপনাদেরকে বলবো সেটা কি যে আপনারা আমার পক্ষে চৌষট্টি দৃষ্টিকে
এক বছরের বেশি সময় যদি আমাকে রাস্তায় থাকতে হয় তাহলে রাস্তা চলা ফেরা খাওয়া দাওয়ার খরচ হবে এবং আমাকে অনুদানের খরচ হবে ইনকাম করতে পারবো না তাহলে কত টাকার প্রয়োজন হবে আপনি আমি এত কিছু করতে হচ্ছে না সেই দিন যদি দাসজিম আলী ইসলাম তিনি আমাদেরকে সহজ করে দিয়েছেন যে আমরা যদি সেই মোহাম্মদ জামা শেখ সেন্ট্রাল কার্যালয়ে আমরা যদি আমাদের জাকাতের টাকা টাকা প্রদান করি তাহলে কি হবে আমরা চারশো প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শুধু তাই না অন্য মুসিব আলী ইসলাম তিনি লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মসজিদ মাদ্রাসা নির্মাণ করবেন বলেছেন সুবাহান আল্লাহ সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানেরই আপনি আমি ফজিলত পেয়ে যাবে সুবাহান আল্লাহ সেই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আমরা যেতে পারি আর বিপরীত দিকে যদি আমরা চিন্তা করি এই প্রতিষ্ঠান না দিলে আমরা তাহলে আর কোথায় দেব হয়তো ওই জায়গাতে টাকাটা আমরা আমাদের কোনো গরিব আত্মীয় স্বজনকে দেব হয়তো ওই জায়গাতে টাকাটা আমরা কোনো গাজের বোয়াকে দেব হয়তো ওই জায়গাতে টাকাটা আমরা আমাদের এলাকার কোনো মাদ্রাসা আমাদের দেব না আমজবিল্লাহ জালি আল্লাহ পাক হেফাজত করুন আমাদের সবাইকে আমাদেরকে বুঝতে হবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তিনি কালামুল্লাহ শরীফ ওনার মধ্যে ঈর্ষাদ মোরক করেন যে তোমরা নেকি এবং পরহেজগারির মধ্যে একে অপরকে সাহায্য সহযোগিতা করো সুবাহান আল্লাহ निश्चय এই আদেশ যারা শুনবে না তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেবেন না উজবিল্লাহ জালি এখন আপনি আমি যে চিন্তা করেছি আমার কাজের বোয়াকে আমার গরিব আত্মীয় সুজনকে দেবো আমার এলাকার মাদ্রাসার মধ্যে দেবো আমি কি নিশ্চিন্তে বলতে পারি যে আমার কাজের বোয়া সে ফাঁসে ফুজান না আমি কি নিশ্চিন্তে বলতে পারি আমার আত্মীয় সুজন ফাঁসে ফুজান না আমি কি নিশ্চিন্তে বলতে পারি আমাদের এলাকার মাদ্রাসা তারা ফাঁসে ফুজান না কেননা হাদিস শরীফ রয়েছে এদের মধ্যে হালফাস ও গদিব রব্বু তালা ইহতাজাল্লাহ রাস একজন ফাঁসিক ব্যক্তির প্রশংসা করলে এটা এত কঠিন জগন্নতম কাজ হয়ে যায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন রোগ এবং জালালিতের কারণে সংহাস আজিম ভয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকে নাউজ বিল্লাহ জালিক প্রশংসা করলে যদি ভয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকে আল্লাহ পাকের জালালিয়ত এবং রবিবতের কারণে তাহলে তাকে সাহায্য সহযোগিতা করলে সেটা জগন্নতম কাজ হবে চিন্তা এবং ফিকির করতে হবে আল্লাহ বলেন ওরা তা আমার ইসলাম তোমার পাপি বা বুদ্ধি কাজে গুনার কাজে কাউকে সাহায্য সহযোগিতা করবে না এখন আমার কাজের বোয়া সে যদি নামাজ না পড়ে থাকে নামাজ তরফ করে থাকে সে যদি টেলিভিশন দেখে থাকে সে যদি হারাম কাজ করে থাকে সে যদি ব্যাপারদা হয়ে থাকে আমার আত্মীয় স্বজন তারা যদি হারাম নাজাজ কাজ করে থাকে ব্যাপারদা হয় নামাজ পড়ে না আমার এলাকার মাদ্রাসা তারা যদি টেলিভিশন দেখে তারা যদি খেলাধুলা করে হারাম খেলাধুলা করে নাউজ বিল্লাহ জালিক তারা যদি তন্ত্র মন্ত্র করে থাকে নাউজ বিল্লাহ জালিক গণতন্ত্র মন্ত্র তন্ত্র মন্ত্র এগুলো যদি করে থাকে তাহলে তাদেরকে যদি জাকাত দেয় তাহলে তাদের এই হারাম কাজের মধ্যে সহযোগিতা করা হলো নাউজ বিল্লাহ জালিক আল্লাহ বলছেন আমার এই আদেশে তোমরা ভয় করো অত্যা উল্লাহ আমাকে ভয় করো এই আদেশের বিষয়ে কোন আদেশের বিষয়ে বলা তা আনার ইসলাম পাপি বা বৌদ্ধি কাজে পাপি বা বৌদ্ধি কাজের মধ্যে কাউকে সাহায্য সহ্য করা যাবে না कठिन शास्त्र दीबें जेटा बंदार पक्ष कश्चिन कारो बरदास्त करा सम्भव होना क्या सन्देहुक्त जगह सन्देहुक्त स्थान जकत दीब हम गरीब आत्मय सूजन আমাদের গাজের বোয়া আমাদের এলাকা আমাদের আসা সন্দেহ রয়েছে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে একশো পার্সেন্ট সন্দেহ রয়েছে এবং খুঁজ দিলে দেখা যাবে প্রত্যেকের মধ্যে এই ত্রুটিগুলো রয়েছে যেগুলো শরীরের খেলাফ হারাম না যায় কাজ রয়েছে রাহুল্লাহ জালিক তাহলে আমরা নিঃসন্দেহে নিশ্চিন্তে আমাদের ঝাঁকাতের বাদ্য যদি কবুল করতে হয় তাহলে আমাদের কি করতে হবে আমাদেরকে মোহাম্মদ এজাম শ্রী মাদ্রাসা আইতিমখানা লীলা বোর্ডিং এ পোষাতে হবে সেখানে যদি পোষাতে পারি তাহলে আমাদের নিশ্চিন্তে নিঃসন্দেহে আমাদের জাকাত কবুল হয়ে যাবে সুবাহ আল্লাহ আজকে মানুষ জাকাতকে অনেকে এহানত করে থাকে এনকার করে থাকে তাচ্ছিল্য করে থাকে জাকাতের কাপড় নামে টুটা ফাটা বাজে কাপড় তারা জাকাতের নামে দিয়ে থাকে নামজবিল্লাহ জালিক জাকাতকে কেউ যদি অবহেলা করে তাচ্ছিল্য করে তাহলে কিন্তু তার ইমান নষ্ট হয়ে যাবে নামজবিল্লাহ জালিক তার একটি বাস্তব ঘটনা আমরা যদি দেখতে পাই সেটা কি হজরত আদম সফিউল আলাহ ইসালাম ওনার দুজন সন্তান ছিলেন হাবিল আলাহ ইসলাম এবং কাবিল 
তাদেরকে আল্লাহ পাকরব্বুর আলমিন আবিল আলাই সালাম এবং কাবিলকে আল্লাহ পাকরব্বুর আলমিন তাদের ফসলের জাকাত দেওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করলেন সুবাহ আল্লাহ তৎকালীন সময়ে আল্লাহ পাকরব্বুর আলমিন ফসলের যখন জাকাত দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করলেন হজরত হাবিল আলাই সালাম তিনি চিন্তা করলেন যেমন আল্লাহ পাকরব্বুর আলমিন তিনি জাকাত দেওয়ার জন্য বলেছেন তিনি ওনার ফসল থেকে মাল থেকে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তম শ্রেষ্ঠ ভালো মালগুলো বেছে বেছে তিনি জাকাতের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে রেখে আসলেন ভাল আল্লাহ কিন্তু কাবিল চিন্তা করল এটা কেমন বিষয়ে জাকাত দিতে হবে নামজিবিল্লাহ হিজার ইত্যাদিতে যেমন একটা যেমন তেমন একটা দিলেই হবে সে কী করলো তার ফসল থেকে তার মাল সম্পদ থেকে তার ফসল থেকে বা যে নষ্ট মালগুলো সে জাকাতের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে রেখে আসলো নামজিবিল্লাহ হিমজালিক মহা আল্লাহ পাক প্রবুল আরামিন তার জাকাতের মুহতাজ না আল্লাহ পাক তার জাকাতের মুহতাজ নন তার জাকাত কবুল করা হলো না সে কাটটা কাফির চির জাহান নাম হয়ে গেল নামজিবিল্লাহ হিমজালিক কিন্তু হাবিল আলী ইসলাম ওনার অন্তরের বিশুদ্ধ অনুযায়ী তিনি কী হলেন ওনার ফসল থেকে শ্রেষ্ঠ উত্তম মালগুলো প্রদান করলেন যার ফলে কি হয়ে গেল যে তিনি মকবুল হয়ে গেলেন সুবাহান আল্লাহ হজরত আদম সফুল্লাহ আলী ইসলাম ওনার সন্তান তারপর জাকাতের মতো একটা সম্মানে তেবাদতকে তাচ্ছিল্য করার কারণে অবহেলার কারণে যদি এমন অবস্থা হয়ে যায় তাহলে আর কে আছে জাকাতকে অবহেলা করে তাচ্ছিল্য করে অপমান করে ইহানত করে তার অস্তিত্ব ঠিক থাকবে তার অস্তিত্ব নষ্ট হয়ে যাবে ধ্বংস হয়ে যাবে নামজিবিল্লাহ জালিক জাতকে এহানত করা যাবে না অবহেলা করা যাবে না তাচ্ছিল্য করা যাবে না জাকাতকে সম্মান দিতে হবে মর্যাদা দিতে হবে পবিত্র আবাদত সুবাহ আল্লাহ কত পবিত্র আবাদত এমন পবিত্র আবাদত যে আমাকে সহ পবিত্র করবে সুবাহ আল্লাহ আমার মাল সম্পদকে সহ পবিত্র করবে সুবাহ আল্লাহ এখন জাকাতের কাজটা সৈদ মুজাতি আসুন মামুন মুর্শিদ কুমার ইসলাম তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন আমাদের জন্য ফরজ করে দিয়েছেন শুধু তিনি কি ফরজ করে দিয়েছেন যদি খালিক মার্কি পুরো আলমে তিনিও ফরজ করে দিয়েছেন নুরুল মুজাদ সাহাম ইসলাম তিনিও ফরজ করে দিয়েছেন একই সাথে ওনাদের সমস্ত ফরজ বিষয়গুলো মামুন মুর্শিদ কুমার ইসলাম তিনি আমাদের জন্য ফরজ করে দিয়েছেন সুবাহান আল্লাহ এখন জাকাতের কাজটা আজ জাকা মানে কি জাকাত আদায় করো আদায় করো আদায় করো মানে কি সংগ্রহ করো আমরা যারা জানি ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত আছি অনেকে বিল আদায় করে বিল আদায় করে মানে কি বিল দিয়ে আসে না বিল সংগ্রহ করে টাকা আদায় করে ঠিক তো দূর আত জাকা জাকাত আদায় করো মানে কি সংগ্রহ করো আমাদেরকে জাকাত সংগ্রহ করতে হবে এখন জাকাতরা কীভাবে সংগ্রহ করব কাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করব প্রথমে আমার নিজে আমি মুসলমান আমার নিজ থেকে জাকাত আদায় করতে হবে আমার নিজের থেকে জাকাত আদায় করতে হবে তারপর কী করতে হবে আমার যত মুসলমান ভাই ব্রাদার আত্মীয় স্বজন আমার যত মুসলমান রয়েছেন সমস্ত সারা কায়নাতের সমস্ত মুসলমান আল মুসলিম আখুল মুসলিম এক মুসলমান আর এক মুসলমান ভাই সেটা নুরুল মুজাদ সাহাবুল হজ পাকিস্তান তিনি বলে গেছেন সুবাহ আল্লাহ সমস্ত মুসলমান ভাইদের থেকে আমাকে জাকাতগুলো আদায় করতে হবে সুবাহ আল্লাহ সেটা আমার দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে তবে মুজাদিদ আসলাম মুশকিল আল ইসলাম তিনি আমাদের জন্য খুব সহজ করেছেন খুব ইহসান করেছেন তিনি খুব দয়া করেছেন সেটা কি সেই দয়া ইহসান মোরক হচ্ছে সেই মুজাদিদ আজম মামদু হজরত মুশিদ কিবলা আলাই ইসলাম তিনি আমাদেরকে একশো বিশ জনের একটি তালিকা করে জাকাত সংগ্রহের জন্য একটি তালিকা করে তাদের থেকে জাকাত আদায়ের জন্য তিনি নির্দেশ মারক প্রদান করেছেন সুবাহান আল্লাহ সেটা যদি আমরা করতে পারি তাহলে সেই জন্য যদি আজ সম্মান আচরণ আলোচনা দেখা যাবে যে আমরা সারা কায়নাতের সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত মানুষদের থেকে জাকাত আদায়ের যে নিয়ামত রয়েছে হিস্সা রয়েছে সেটা আমরা পেয়ে যাব সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ হামদি তাহলে আমাদেরকে এই একশো বিশ জনের তালিকাটা আমরা কীভাবে করব সেটাও সাফির আমাদের সাদামাত আল ইসলাম তিনি আমাদেরকে সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছেন সেটা কি আমার প্রতিবেশী রয়েছে প্রতিবেশী সম্পর্কে হাদিস শরীফ রয়েছে যে প্রতিবেশীর হক আদায় করল না সে জাহান নামে হবে না মুজবিল্লাহ জালিক যে ব্যক্তি প্রতিবেশীর সাথে খারাপ ব্যবহার করবে সে জান্নাতের ঘ্রাণ পাবে না নামজবিল্লাহ জালিক এবং নবীজি এরকমভাবে বলেছেন হাদিস শরীফ যে প্রতিবেশী সম্পর্কে এত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছিল না জানি তাদেরকে ওয়ারিস বানিয়ে দেওয়া হয় ওয়ারিস বানিয়ে দেওয়া হয় প্রতিবেশী সম্পর্কে এত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছিল সুবাহ আল্লাহ সে প্রতিবেশী নবীজিও আমাদের জন্য সহজ করে দিলেন সারা পৃথিবী আমাদের জন্য প্রতিবেশী হতে পারত এটাই স্বাভাবিক ছিল কিন্তু তারপর সেটা নুরি মুজাস সাহাবুল্লাহ তিনি আমাদের জন্য সহজ করে দিলেন সেটা কি প্রতিবেশী হচ্ছে চল্লিশ ঘর সুবাহ আল্লাহ আমাদের মুর্শিদ ইসলাম তিনিও আমাদেরকে সে নির্দেশ মারক দান করেছেন সেটা সাফি রহম হাজার সাধারণ আবাল কবি আলাই ইসলাম তিনি জানিয়ে দিয়েছেন সেটা কি যে প্রতিবেশী হচ্ছে চল্লিশ ঘর চল্লিশ ঘর থেকে আমাকে জাকাত আদায়ের জন্য চেষ্টা করতে হবে চল্লিশ ঘর থেকে তারপর হচ্ছে আমি বাড়ি থেকে বের হই কিসের জন্য কিসে 
কারণে বের হই কোন একটা পেশা বা কোন একটা কাজে আমি যে পেশা বা যে কাজে বের হই আমি হইতে পারি ডাক্তার হইতে পারি ইঞ্জিনিয়ার হইতে পারি আমি ব্যবসায়ী হইতে পারি আমি চাকরিজীবী আমি যে প্রতিষ্ঠানে চাকরি করি তারা হচ্ছে আমার পেশাজীবী আমার সাথে একসাথে চাকরি করেন পেশা একই পেশার সাথে সম্পৃক্ত আমি যদি ডাক্তার হয়ে থাকি তাহলে আমার অন্য অন্য ডাক্তার যারা রয়েছে তাহলে তারা আমার সাথে একই পেশাজীবী ইঞ্জিনিয়ার হয়ে থাকলে আমার অন্য অন্য যারা ইঞ্জিনিয়ার রয়েছেন ওনারা হচ্ছেন একই পেশাজীবী সে পেশা ভিত্তিক একটা তালিকা করতে হবে যে আমার পেশার মধ্যে থেকে কতগুলো লোক পরিচিত আছে তাদেরকে আমরা আমি কি করব আমার তালিকার অন্তর্ভুক্ত করে নেব হান আল্লাহ তারপর হচ্ছে আর একটা বিষয় আরেকটা হচ্ছে প্রবাসী আমাদের দেশে মানুষ এত বেশি প্রবাসে থাকে যে প্রবাসীদের টাকা রেমিটেন্স দিন দিন বাড়তি আসে সুবাহান আল্লাহ দিন দিন বাড়তি আসে সুবাহান আল্লাহ প্রবাসীদের রেমিটেন্স আমাদের দেশের প্রচুর মানুষ বিদেশে থাকেন এই যে বিদেশে যারা আছে বিদেশে যারা অবস্থান করতেছেন তারা আমাদেরই কোনো আত্মীয় স্বজন আমাদের কোনো কেউ তারা বাংলাদেশের সবাই তাহলে এই যে যারা প্রবাসী রয়েছে আমাদের আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব তাদের থেকেও একটা আমরা তালিকা তৈরি করব তালিকা তৈরি করে সেটাকে আমরা এক করব তাহলে তালিকা হচ্ছে আমার চল্লিশ গড় প্রতিবেশীর তালিকা হচ্ছে আমার পেশার সাথে যারা সম্পৃক্ত তাদের তালিকা হচ্ছে আমার যারা প্রবাসী রয়েছেন সুবাহান আল্লাহ তাদের এই যে তিনটা তালিকা হলো এই তিনটা তালিকা কাদের সমন্বয় হলো প্রতিবেশীদের সমন্বয় হলো পেশা ভিত্তিকের সমন্বয় হলো এবং প্রবাসীদের সমন্বয় হলো প্রবাসী যারা তাদের সাথে কিন্তু আমাদের আমার বর্তমানে দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে না পেশা যারা তাদের সাথে আমার দেখা হচ্ছে সাক্ষাৎ হচ্ছে পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট আর যারা প্রতিবেশী তাদের সাথে তো আমার প্রতিবেশী হক আদায় করতে হবে এখন পেশা ছাড়া পেশা যে পেশার সাথে আমি সম্পৃক্ত রয়েছি সেই ছাড়াও আমাদের সাথে কি অনেক পরিচিত মহল রয়েছে না আমি এক জায়গায় কোথাও বেড়াতে গিয়েছি আমার কোনো আত্মীয়র বাড়ি আছে আমার কোনো বন্ধুর বাড়ি আছে অনেক দূর চলে গেছে সে একসাথে পড়াশোনা করেছিলাম একই সাথে হয়তো একবার এক বছর চাকরি করেছে কিন্তু পরের বছর সে অন্য জায়গায় চলে গেছে সে হয়তো পরের বছর অন্য চাকরিতে জয়েন করেছে এরকম আরও যারা রয়েছে তারা আমার পেশার সাথেও আসে না আবার আমার প্রতিবেশীর মধ্যে আসে না আবার দেখা যাচ্ছে আমার প্রবাসের মধ্যে আসে না তারা কারা তাহলে কি তাদের থেকে আমি আদায় করবো না তারা কে তাদের থেকে আমি বঞ্চিত থাকবো না সেটাও সাফির রহম হজরত শাহমদ আবাল কবি আলী ইসলাম তিনি আমাদেরকে বলেছেন এ ছাড়া এই তিনটা ছাড়া বাকি জব আছে যত সব আছে সব হচ্ছে আমার ব্যক্তিগত সুবাহান আল্লাহ সব হচ্ছে আমার ব্যক্তিগত পরিচিত একটা হচ্ছে প্রবাস প্রবাসী একটা হচ্ছে পেশা একটা হচ্ছে প্রতিবেশী আর চতুর্থটা হচ্ছে আমার কি আমার ব্যক্তিগত পরিচিত সুবাহান আল্লাহ ব্যক্তিগত পরিচিত হতো বা এই লোকটার সাথে আমার পরিচয় আছে বা আমার পরিবারের কারো পরিচয় নয় এই লোকটার সাথে আমার পরিচয় আছে আমার দশটা বন্ধুর সাথে পরিচয় এই লোকটার সাথে আমার পরিচয় আছে আমার পেশার মধ্যে যারা সংশ্লিষ্ট তারাও আছে না তাকে হচ্ছে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় এই তিন চারটা পরিচয়ের মাধ্যমে আমাদের একশো বিশ জনের নামকে তালিকা করতে হবে একশো বিশ জনের নাম তালিকা করে তাদের থেকে জাকাত আদায় করতে হবে সব আনন্দ তাদের থেকে জাকাত আদায় করতে হবে যদি তাদের থেকে জাকাত আদায় করে তাহলে কি হবে তাহলে আমাদের সম্মানিত মধ্যবর্তী যে স্তম্ভ মধ্যবর্তী ক্ষতি সেটা ঠিক থাকবে সেটা যদি আমরা করতে পারি তাহলে কি হবে আল্লাহ আলী মোল্লাহ হাসান সেটা আমরা পাবো সুবাহ আল্লাহ সে মধ্যবর্তী খুঁটি যে আমাদের ঠিক থাকে তাহলে জমিন এবং পানিতে কোনো কিছু আমাদের নষ্ট হবে ধ্বংস বা সুবাহান আল্লাহ সেই মধ্যবর্তী খুঁটিটা সেই জাকাতরা সেটা যে আমাদের ঠিক থাকে তাহলে কি হবে আমাদের মাল সম্পদ সমস্ত কিছু হালাল থাকবে সুবাহান আল্লাহ সেই জাকাত এই জাকাত এই জাকাত মানুষ পবিত্র মানুষ মাসে দিয়ে থাকে আমাদেরকে এখন আজকে থেকেই আজকে থেকেই সাফির রহমান সাধন থেকে আসলাম তিনি বলেছেন যে আজকে থেকে আমরা মানুষদেরকে সে জাকাত প্রদানের জন্য আমরা বলবো জাকাত সংগ্রহ করার জন্য আমরা বলবো আজকে থেকে আমাদেরকে সংগ্রহ করতে হবে সংগ্রহ করতে পারলে আমাদের কি হবে সংগ্রহ করতে পারলে মহান আল্লাহ প্রকল্প আর আমি তিনি আমাদেরকে এত এত অমূল্য নিয়ামকগুলো দান করবেন সুবাহান আল্লাহ যেটা আমরা কখনো কল্পনা করতে পারি না সুবাহান আল্লাহ যেমন মহাল্লা প্রকল্পের আলমিন তিনি সুরা তবা শরীফের একশত তিন নম্বর আয়ার শরীফ মোহাম্মদ উল্লেখ করেন খুজমিন আলহিম সদা আতান তুতাহিরহুম অজাকিহিম বিহা অসল্লি আলহিম ইন্না সলাতাকা সাকান উল্লাহম আল্লাহ সামিমান আলিম এখানে মহাল্লা প্রকল্পের আলমিন তিনি বলতেছেন খুজমিন আম্মু আলহিম সদা আতান আমার হাবিব সাল্লাহ আলিসাল্লাম আপনি উম্মতের মাল সম্পদ থেকে সৎকার জাকাত গ্রহণ করুন 
আপনার চিন্তা করতে হবে ফিকির করতে হবে কে বলেছেন মা আল্লাহ বাপ বলেছেন কাকে বলেছেন জিনাকে সৃষ্টি মারত না করলে কোনো কিছু সৃষ্টি করা হতো না चिंता करा जा कल्पना करा जा शुद्ध तईना जरा सम्मानित आलिम नबी पूर्व आलिम सत्कार जकत खावा हराम माल सम्पत्ति सत्कार जगत ग्रहण कर ग्रहण करीजी उम्मत के जी उम्मत सत्कार जकत प्रदान कर जकत प्रदान कर তাকে আপনি স্বয়ং নবীজি কি হবেন তহারাত পবিত্রতা দান করবেন সুবাহ আল্লাহ আশ্চর্যের বিষয় এই তহারাত পবিত্রতা স্বয়ং আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম তিনি দিয়েছেন সুবাহ আল্লাহ কাদের কি দিয়েছেন যারা নবী পরিবার আলহিম সালাম আওরাদ রসুল দিয়েছেন সুবাহ আল্লাহ সেটা আল্লাহ পাক বলেন ইন্নামা ইউরিদুল্লাহুলিজিবানকুমুরজিজিসাহলবাইতি নবী পরিবার আলিম ইসলাম সম্মানিত আল্লাহকে পবিত্র করার মতো পবিত্র করে সৃষ্টি করেছেন সুবাহ আল্লাহ পবিত্র করার মতো করে সৃষ্টি করেছেন কে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ আলমী কাদেরকে নবী পরিবার আওয়াজ রসুল আহলবাইদ রসুল ওনাদেরকে সুবাহ আল্লাহ সেই তহারাজ সেই পবিত্রতা স্বয়ং আল্লাহ পকরব্বর আলমিন ওনার মর নির্দেশে কে করবেন স্বয়ং নুরুম ইসলাম হজুর পাক সাল্লাম তিনি করবেন সুবাহ আল্লাহ কাদের কি করবেন যারা জাকাত প্রদান করবে তাদেরকে করবেন সুবাহ আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ চিন্তা করতে হবে ফিল করতে হবে করলে কত বড় ফজিলত রয়েছে আমরা হয়তো প্রথমে অনেকে আমরা একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম সেটা কি যে জাকাত যদি প্রদান না করে তাহলে মধ্যবর্তী স্তম্ভ ঠিক থাকবে না ইসলাম ঠিক থাকবে না তার ইমান ঠিক থাকবে না তার মাল সম্পদ নষ্ট হয়ে যাবে ধ্বংস হয়ে যাবে হালাক হয়ে যাবে হারাম হয়ে যাবে নবীজি কতল করবেন যে হান্নাম পাঠিয়ে দিবেন কিন্তু এখান দেখেন কত বড় ষষ্ঠ নিয়ামত কত বড় শ্রেষ্ঠ নিয়ামত সেটা কি স্বয়ং রহমতুল্লাহ আলমিন নুর মুজাহ ইসলাম তিনি মহানাল্লাহ বকরবুল আলমিন ওনার নির্দেশ মরকে যে চাকাতে কাজ করবে তাকে তহারাত দান করবেন নবীজি কি আল্লাহ বকরবুল আমরা অনেক আল্লাহ বকরবুল আলমিন ওনার আদেশ মরক নির্দেশ মরক অমান্য করি না ফরমানি করি সমস্ত কাজগুলো আমরা ঠিকভাবে করি না একটা কাজ আমরা ঠিকভাবে করি না সমস্ত কাজগুলো অমান্য করি হ্যাঁ কোনো ঠিকভাবে আদায় করি না আল্লাহ বকের নির্দেশ পালন করি না কিন্তু নবীজির বেলায় फिकिर करते तहरा दान कर कार निर्देश कर बुझते हैं क्यों कर सुबहानल्लाहिम्ला दीबे जकतारबीजी दुआ पा प्रमाण कुरान शरीफे नहीं मात्र आम से आम टी 
একটি মাত্র এবাদত সেই এবাদত থেকে সম্মানিত জাকাত এই জাকাতের মাধ্যমে এই জাকাতের কাজের মাধ্যমে তোহারা দান করবেন পবিত্র দান করবেন আমরা কি সেটা চাই না আমরা যদি একটা একটা কাপড় বা একটা বিষয় ধুত করি হ্যাঁ তিনবার ধুলে সেটা পবিত্র হয়ে যায় সেটা তিনবার ধরলে বিসমিল্লা বলে তিনবার ধরে কোনো একটা কাপড়ের মধ্যে নাপাখি লেগেছে সেটা যদি আমি নাপাখিটা সরিয়ে বিসমিল্লা বলে তিনবার ধৌত করি তাহলে সেটা পবিত্র হয়ে যায় আর এই পবিত্রতাটা যদি নূর মুজাসাহাবুল হজুর পাশে তিনি করেন তাহলে অপবিত্রতার বিন্দুতম কিছু থাকবে বিন্দু থেকে বিন্দুতম কিছু থাকবে কিছু থাকবে না তারপর দেখেন নবীজি ইসলাহ করে দেবেন সে উল্লাহ হয়ে যাবে সুবাহ আল্লাহ তারপর দেখেন নবীজি দোয়া মারক করবেন নবীজি যার জন্য দোয়া মারক করবেন তার কেউ ক্ষতি করতে পারবে পৃথিবীর কোনো শক্তি তাকে ক্ষতি করতে পারবে তার কোনো সমস্যা করতে পারবে তাকে কোনো বিপদে ফেলতে পারবে কোশ্চিন কালো পারবে না কোশ্চিন কালো পারবে না কোশ্চিন কালো পারবে না তাহলে আমরা কি নবীজির কাছ থেকে সে তহারা চাই না নবীজির কাছ থেকে সে তাসকিয়া চাই না নবীজির সে দোয়া মারক চাই না কি চাই না কে কে চান হাত রান্ত আমরা সবাই চাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে সেই জন্য যদি দাঁজ বন্ধু মুর্শিদ বাড়ি ইসলাম নির্দেশ মার্গ অনুযায়ী জাকাতে কাজ করতে হবে কত জন থেকে একশো বিশ জন থেকে আই বাড়ি লাহি আল্লাহ বকর বুলার আমিন আমাদের সকলের হাতকে কবুল করুন আমাদের সকলকে সম্মানিত জাকাত ওনার কাজের মাধ্যমে আনজামদের মাধ্যমে নির্দেশ মার্গ অনুযায়ী জাকাতের কাজের মাধ্যমে আমাদেরকে নূর মিদা সাহাবুল্লাহ হজুর পাকসা সাল আমার তোহারাত ওনার তাসকিয়া এবং ওনার দোয়াম বরক আমাদের সকল করুন শিখ আসে ভান্ডুল্লাহ হাত নামান ইন্না সলা টাকা সাকানুল্লাহ ইন্না সলা টাকা সাকানুল্লাহ তারপর আল্লাহবাক বলতেছেন শরীফে একশো তিন নাম্বার আয়ার শরীফে যেটা আমরা আলোচনা করছিলাম যে ইন্না সলা টাকা সাকানুল্লাহ আমার হাবিব সাল্লাহ ইসলাম আপনার দোয়াম বরক নিশ্চয়ই আপনার দোয়াম বরক তাদের অন্তর সমূহ প্রশান্তির কারণ সুবাহন আল্লাহ তারা তাদের অন্তরগুলো প্রশান্তি লাভ করবে সুবাহন আল্লাহ কাদের অন্তরগুলো যারা জাকাতের কাজ করবে জাকাত আদায় করবে সুবাহন আল্লাহ আল্লাহ সামিয়ান আলিম আল্লাহবাক সমস্ত কিছু দেখেন এবং শুনেন সুবাহ আল্লাহ তারা জাকাতে কাজ করতেছে কীরকমভাবে করতেছে কতগুলো চেষ্টা করতেছে নিজেদেরকে শুধু বাঁচানোর জন্য না নাম কষ্ট করতেছে না লোক দেখানো করতেছে না এই মানে সবাই বলতেছে করার জন্য মন মুসলিম বলতেছে করার জন্য সাধারণ মুসলিম বলতেছে করার জন্য সফরকারীরা এসব বলতেছে করার জন্য সেটা দেখানোর জন্য করতেছে না কিসের জন্য করতেছে বাস্তবও করতেছে সব আল্লাহ পাক দেখেন এবং জানেন সুবাহন আল্লাহ এখন অনেকে চিঠি দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ চিঠি নিয়ে কি আমরা বাড়িতে রেখে দিব আমরা কি চিঠি নিয়ে সেই বাড়িতে রেখে দিব সে বাড়িতে রেখে দিলে কি তাহলে সেই জাকাত আদায় হবে সেই জাকাতের হক আদায় হবে কোশ্চেন কেউ আদায় হবে না তাহলে দেখুন জব দিয়ে করতে হবে চিঠিগুলো আমাদেরকে যথা স্থান দিতে হবে আমরা যে সম্পর্ক উন্নয়ন তালিকা করেছি একশো বিশ জনের তাদেরকে উপহার দিতে হবে তাদেরকে তার সাথে সম্পর্ক রাখে উন্নয়ন করতে হবে নাম আমাদের তালিকার নামই ছিল সম্পর্ক উন্নয়ন তালিকা তাদেরকে সম্পর্ক উন্নয়ন করতে হবে তাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে হাদি দিতে হবে তাদেরকে দরবর্ষে দাওয়া দিতে হবে হাদি শরীফে রয়েছে তাহা আদু তাহাব্বু যে তোমার হাদি আদায় আর মাধ্যমে কি হবে মোহাম্মদ বৃদ্ধি হবে সুবাহন আল্লাহ আমরা তাদেরকে এক টাকার চকলেট যে সাইডের আসে চকলেট রয়েছে সেই চকলেট দিতে পারি আমরা তাদেরকে আমাদের দরবর্ষের পক্ষ থেকে প্রকাশিত যে মোহাম্মদ জামে সম্মানদার সাহিত্য খান লীলা বরিং এর জন্য যে জান বক্স রয়েছে সেটা দিতে পারি আমরা অনন্তকাল বুঝতে তার কিন্তু সুমান সাইদের এসে আমরা হাতিয়া বক্স রয়েছে সেটা দিতে পারি আমরা তাদেরকে পেপার বেড দিতে পারি আমরা তাদেরকে আল হিকমার সংযোগ দিতে পারি আমরা তাদেরকে দরবর্ষ নিয়ে এসে জুমার নামাজ পড়াইতে পারি আমরা তাদেরকে কাছ থেকে বিশ্ব দোয়া মোবার নিয়ে যেতে পারি আমরা তাদেরকে বায়াত তৈরি দিতে পারি আমরা তাদের অসুখ বিসুখ বা তাদের আপদ্বোধের জন্য আমরা মুর্শিদকে আলী সালাম পক্ষ থেকে তেল পানি কালো জামার পরিয়ে তাদেরকে তাবিজ মোহর নিয়ে যেতে পারি ইত্যাদি করে তাদের কাছ থেকে করতে হবে সম্পর্ক উন্নয়ন করে তাদের কাছ থেকে জাকাত আদায় করতে হবে জাকাত আদায় করতে হবে তাদের কাছ থেকে জাকাত আদায় করতে হবে কম একশো বিশ জন থেকে সুবাহ আল্লাহ কাজে আমরা কখনো এটা গাফলতি করব না গাফলতি করলে কিন্তু আমাদের সমস্ত ফাইসারা এখন আমাদের হাতে আমরা আমাদের ইমান নষ্ট করব আল্লাহ দিন আল্লাহ তুন জাকাত এবং বিলা আহতম কাফিরুন যারা জাকাতের কাজ করবে না তারা হচ্ছে পুরকাল অস্বীকারী তারা হচ্ছে কাফির নামজবিদ্লাহিমচারি তাহলে এখন আমাদের ইমান ঠিক রাখব কি না রাখব সেটা আমাদের উপর আমরা যদি জাকাতে কাজ করি আমাদের ইমান ঠিক থাকবে আমরা যদি জাকাতে কাজ করি তাহলে আমাদের জমিনে পানি তো কোনো কিছু মানব সম্পদ ফসল নষ্ট হবে না আমরা যদি জাকাতে কাজ করি আমাদের মানব সম্পদ 
অপবিত্র হবে না আমাদের জায়গাতে কাজ করি আমাদের মধ্যবর্তী স্তম্ভ হওয়াতে আমাদের ইসলাম আমার ব্যক্তি জীবন ইসলাম ঠিক থাকবে আমরা যদি সমস্ত জায়গাতে আমরা কাজ করি তাহলে আমাদের কতল হত্যা ঝান্না পাঠানো এগুলো কোনো বিষয় থাকবে না কি হবে আমাদের জন্য সেই নিয়ামত দূরে রয়েছে সুহানুল্লাহ কাজে আমাদেরকে এখন ভালোভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে যারা এখনও জাকাতের কাজ করে না নামি নাই আদায় করা শুরু করে নেই এখন থেকে আমাদেরকে আজকে থেকে এখন থেকে এই মুহূর্তে থেকে আপনারা জাকাত সংগ্রহ করা শুরু করে দেবেন আপনারা মনে করবেন যে আমার একশো বিশ জন থেকে জাকাত আদায় করা শেষ হয়নি আমার খাওয়া আমার ঘুম আমার কথাবার্তা আমার কোনো কাজকর্ম কোনটার মধ্যে আমার যেন মন না বসে কোনটার মধ্যে যেন অন্য মন না বসে সবার আগে এই কাজটা সম্পন্ন করে তারপরে আমি অন্য কাজের মধ্যে স্বাভাবিক হতে পারবো এর আগে আমি স্বাভাবিকও হতে পারবো না সেই জন্য সম্পর্ক উন্নয়ন তালিকা অনুযায়ী আমাদেরকে জাকাতের কাজ করতে হবে জাকাত আদায় করতে হবে জাকাত উত্তোলন করতে হবে উত্তোলন করে আমরা যখন যাই উত্তোলন হবে সেটা আমরা দরবার শরীর পাঠিয়ে দেবো অনেকে বলে থাকে যে এটা রবিউল আশরিফ মাসে সাইদুল আশরিফ মাসে জমা দিবে না এখানে একটা সূক্ষ্ম মাসালা সেটা হচ্ছে কেউ যদি সাইদুল আশরিফ মাসে জাকাত আদায় করে ওই প্রদান করে তাহলে সে ওই মাসের জন্য সে ফজরত পাবে কিন্তু এখন থেকে উঠিয়ে রেখে যদি কেউ তখন প্রদান করে কোথাও না করুক তার জন্য এত বড় একটা জঘন্যতম কাজ হবে এটা এমনও হতে পারে যে আমার খেয়ালতের কারণে সে মুনাফিকে পরিণত হয়ে যাবে না জালিক কেননা মুনাফিকদের একটা অন্যতম অভ্যাস হচ্ছে আমানতের খেয়ানত করা নামজবিল্লাহ কাজে এই আয়টা হচ্ছে আমার কাছে আমানত পবিত্র আমানত এই জিনিসটা আমার কাছে রাখতে পারবো না আমাকে কি করতে হবে যখনই আমার কাছে টাকা উত্তরণ হয়েছে আমি আমাদেরকে দরবার শরীফ পৌঁছে দিতে হবে মোহাম্মদ আজম শিফ মাদের আসে দরবার শরীফে আমাদেরকে পৌঁছে দিতে হবে দফতর শরীফে আজম ইসলাম দফতর শরীফে আপনারা অন্য কারো মাধ্যমে দিবেন না সরাসরি দফতর শরীফে জমা দিবেন তবে যারা দূর দূরান্ত থাকেন দরবার শরীফে যেতে পারেন না আপনারা আমাদের মফিজ ভাই রয়েছেন মফিজুর রহমান ভাই ওনার বিকাশ অ্যাকাউন্ট রয়েছে ওনার ডায়াস বাংলা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে ডায়াস বাংলা মোবাইল ব্যাংকিং রয়েছে ওনার মাধ্যমে পাঠাবেন এটা হচ্ছে দরবার শরীফ ওনার লেনদেনের মাধ্যম এবং এটাই মুর্শিদ রহমান নির্দেশিত এবং অনুমোদিত সুবাহানুল্লাহ যে যারা সরাসরি আসতে পারবে না তারা কি করবে মফিজ বের অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে তারা বিকাশ হোক বিকাশ এজেন্ট হোক বা ক্যাশ পার্সোনাল হোক ডাচ বাংলা মোবাইল ব্যাংকিং হোক এবং ডাচ বাংলা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হোক ইত্যাদি অনেকগুলো অ্যাকাউন্ট রয়েছে সোনালী ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট রয়েছে আপনার সেই অ্যাকাউন্ট নাম্বারগুলো আমাদের কাছে রয়েছে আপনারা নিয়ে যাবেন সেই অ্যাকাউন্টে আপনার পাঠাই দেবেন এইটা কখনো গাফরতি করবেন না কেননা গাফরতি করলে কিন্তু কঠিন অবস্থা হয়ে যাবে গাফরতি করলে খুব কঠিন অবস্থা হয়ে যাবে জাকাত সম্মানিত আবাদত সে আবাদতের মাধ্যমে যে নিয়ামত পাওয়া যাবে অবহেলা করে গাফরতি করলে একই ধরনের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে নামজবিল্লাহ জারি এখন মানুষ এই সম্মানিত রমাদান শিখনার সম্মানতে জাকাত প্রদান করে থাকে আমরা সেই সম্মান সম্মানিত রমাদান শিখনার সম্মানার্থে আমরা জাকাত আদায় করব বিশেষ করে সামনে আসতেছে নয় রমাদান শরীফ আমাদের আত্মীয় স্বজন আমাদের বন্ধু বান্ধব সবাইকে এবং যাদের নাম আমরা সম্পর্ক তালিকাতে লিপিবদ্ধ করেছি তাদের সবাইকে খুলফত মনসুর আলী সালাম ওনার কাছ থেকে বিশুদ্ধ অমরক লাভের জন্য হাসিলের জন্য ফয়সাজ্য অমরক লাভের জন্য আমরা তাদেরকে সাথে করে নিয়ে যাব আমরা তাদেরকে নিয়ে গিয়ে তাদের দোয়া অমরক নিয়ে দেব মোহাম্মদ মুর্শিদকিব আলী সালাম ওনার সবুত মরক করে দেবো ওনার কাছে বায়াত করে দেব তাহলে তারা দেখা যাবে যে তারা ইহকাল এবং পরকালে কামিয়াবি হয়ে যাবে সু হান আল্লাহ মূলত এই সমস্ত বিষয়গুলো আমরা কোনো কিছু জানতাম না যে ডিসাইডের মধ্যে তো আসতাম আমি মুর্শিদার ইসলাম আমাকে না পেতাম ওনাকে পাওয়ার কারণে এত এত শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ তো শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতম বিষয়গুলো আমরা পেয়েছি সুবাহান আল্লাহ মোহান আল্লাহ পাকর বুড়া আলমী ওনার কাছে আমরা করে যদি ভিক্ষা চাই যে আমি যদি আসবো আমি মুর্শিদ আলী ইসলাম ওনার প্রথম পাকা যেন আমরা আজীবন থাকতে পারি শুধু তাই না ওনার সমস্ত আদেশ মরক গুরু নির্দেশ মরক গুরু যেন পরিপূর্ণ পালন করে যেন আমরা রেজায় মাওলা রেজায় নদী রেজায় মুর্শিদ পরিপূর্ণ ভাষে করতে হবে সুবাহান আল্লাহ তাহলে আমাদের জন্য কেমন বেরিয়েছে সুবাহান আল্লাহ আমার আলোচনার মধ্যে অসংখ্য কিন্তু ভুল ত্রুটি পুস্তক কি বেয়াদি রয়েছে আমার আলোচনা আমার জীবনের সমস্ত ভুল ত্রুটি পুস্তক বেয়াদিবের জন্য মোহাম্মদ সতীর ইসলাম তিনি যেভাবে আলোচনা করার জন্য নির্দেশ মার্ক করেছেন সাফির মহম্মদ শাহাদ আহমদ আবুল কিবার ইসলাম উনি যেভাবে আলোচনা করার জন্য নির্দেশ মার্ক করেছেন আসলে আমাদের ইলিম আমল ইখলাস আমাদের স্মৃতিশক্তি ভালো না থাকার কারণে আমাদের ওইরকম ধরনের ইখলাস না থাকার কারণে মহব্বত না থাকার কারণে আমাদের মহব্বত ত্রুটি থাকার কারণে আমাদের স্মৃতিশক্তি আমাদের ইখলাস আমাদের সমস্ত কিছু ত্রুটি থাকার কারণে 
আসলে সেভাবে করতে পারি নাই অসংখ্য গণিত ভুল হয়েছে পুস্তক হিসেবে ব্যাধি হয়েছে বেশুমার ভুল ত্রুটি হয়েছে পুস্তক হিসেবে ব্যাধি হয়েছে বেশুমার ভুল ত্রুটি পুস্তক ব্যাধি হওয়ার জন্য সেই জন্য যাতে আজ অনুষ্ঠিত হয়েছে মাসুমান তাহলে বেশ ভালো হয়েছে আমি বিশেষ করে শাফিল ও মাম হজরত শাহাদ আহমদ আওয়াল কিবুল আলাই ইসলাম আহমদ নয়ন কদম্বাকে ক্ষমা দয় আহসান ভিক্ষাচে আপাতত আজকে আমরা তো এখানে শেষ করছি আল্লাহ পক্ষ রব্বুল আলমিন তিনি আমাদের সবাইকে সেই জন্য যদি আজমল ইসলাম মরব ইসলাম জাকাতের কাজের আঞ্জাম পরিপূর্ণ হবে দেওয়ার তফিক দান করুন আমিন আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি আবরাকাত আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ জবরাকাত আলহামদুল্লাহ শুক্র সালাত ওসালাম আলাই সৈদ রামজুদ্দিন আজম গাউসুর আজম খলিফতুল্লাহ খলিফত রসুল্লাহ ইমাম শরিয়াত আতিমা ইমা সৈদুনা সরফা আমদু হজরত মুর্শিদ কিবুল আলাই সালাত ওসালাম আলাইহিন করিম আলাইম আসসালাম আলহামদুলিল্লাহ <tries> اللهم صل على سيدنا مولانا النبي الامي واله وسلم اللهم صل على سيدنا شيخنا مرشدنا عليه السلام وعلى اهل بيته الكريم عليهم السلام اجمعين اللهم صل على سيدنا مولانا